நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியோட இங்கிலீஷ் புக்ல த ஃபன் தே ஹேட் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி இந்த புக்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தரதுக்கான அவசியமே இருக்காது ஸ்டடிங் லேர்னிங் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலா மாறிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரோபோட்ஸே கத்துக் கொடுக்கும் ரோபோட்ஸே டெஸ்ட் வைக்கும் அண்ட் இந்த கதைக்கு பின்னாடி யாரு இருக்காங்கன்னு பார்த்தா இட்ஸ் ஐசா கசிமோ பட் போற போக்க பார்த்தா இன்னும் ஐம்பது வருஷத்துல எல்லா ஃபீல்டும் டிஜிட்டலா மாறிடும் போல நானும் இன்னும் அவ்வளவு வருஷம் ஆக சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் பட் சார் ஜிபிடியோட இந்த புது ஸ்டடி மோட பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வெள்ளையா என் மைண்டே மாறிடுச்சு ஆமாங்க ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன ஃபீச்சர் தான் அது அப்படி என்னடா இருக்கு இதுல கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல போகுது அவ்வளவுதானே சார் ஜிபிடி கரெக்ட் தான் ப்ரோ பட் உங்க டீச்சர்ஸும் ஒரு கேள்வி கேட்டா இதே மாதிரி பதில் தானே சொல்ல போறாங்க சில டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தரது புரியுது சில பேர் சொல்லி தரது சுத்தமா புரியல சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சொல்லி தர விதம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு டீச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் இந்த பெடாகோஜி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க சொல்ற டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஹேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓபன் ஐயை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓபன் ஐயை யாருன்னு தெரியலன்னா அவங்க தான் சார் ஜிபிடியா டெவலப் பண்ண கம்பெனி ஸோ இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் சேர்த்து சார் ஜிபிடிக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு புது மோட கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ஸ்டடி மோட் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்காக சார் ஜிபிடியில கொண்டு வந்த ஒரு புது வழி நார்மலா சார் ஜிபிடி கிட்ட நீங்க கேட்கற மாதிரி கேட்டா பேரா பேராவா ஆன்சர் மட்டும் வரும் இந்த மோட்ல அப்படி வராது நீங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நல்லா அதுக்கு தெரியும் அதுவே உங்க லேர்னிங் ஸ்பீடு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாத்தையும் வச்சு உங்களை அனலைஸ் பண்ணி எப்படி சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு ஏறுமோ அப்படி சொல்லி கொடுக்கும் ஐ மீன் டீச்சர்ஸே நோட்ஸ் ஏஐ மாதிரி படிக்கும் போது ஏஐ நம்ம கிட்ட ஒரு டாபிக் வந்து இது புரிஞ்சா அது புரிஞ்சான்னு கேட்டு கேட்டு போகும்போது நான் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு லெசன் சொன்னேன்ல அந்த லெசன்ல வர மாதிரி ஃபியூச்சர்ல டீச்சர்ஸே இல்லாம ரோபோட்ஸ் மட்டும் நடந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கொண்டு பி நோ பிக் சர்ப்ரைஸ் ஸோ இந்த ஸ்டடி மோட் வந்து கேட்க உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் பட் நான் அதை ப்ராக்டிக்கலாக காமிச்சா உங்களுக்கு இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு புரியும் ஸோ இந்த ஸ்டடி மோடை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது முதல்ல சார் ஜிபிடி வெப்சைட்டுக்கு போங்க போயிட்டு இந்த டூல்ஸ்ன்னு இருக்கும் டூல்ஸில் போயிட்டு ஸ்டடி அண்ட் லேர்ன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபோனில் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டடி அப்படின்ட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆவ் செக் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுவே வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் தான் கேட்குது ஹெல்ப் மீ வித் மை ஹோம் ஒர்க் எக்ஸ்பிளைன் அ டாபிக் கிரியேட் அ குவிஸ் பட் எனக்கு வந்து இப்போ அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு வந்து இப்போ பைத்தான் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் ஸோ நான் இதை கேட்க போகிறேன் வாட் இஸ் பைத்தான் ஸோ நான் இந்த கேள்வியை கேட்ட அடுத்த செகண்டே டூ யூ ஆல்ரெடி நோ எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் லைக் சி ஆர் ஜாவா அப்படின்னு கேட்குது இல்லைன்னா பைத்தான் தான் நீங்கள் முதல்ல கற்றுக்க போகிறீங்களா இல்லை என்ன தெரியுது அது வந்து நம்மளை பற்றி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணதுன்னு தெரியுது அடுத்தது சிம்பிளாக பைத்தான் இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தட் லெட்ஸ் யூ டெல் அ கம்ப்யூட்டர் ஆல் தட் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஜெனரிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது என்ன பண்ணுமோ அதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சு ஏன் இது பாப்புலர் ஏன்னா இது ஈஸி எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா அண்ட் சின்ன ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச்சும் கொடுக்குது ப்ரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குதுன்னா டூ யூ வாண்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் பை தான் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி நியூ நீங்கள் வந்து கோடிங்கே புதுசாக இருக்க மாதிரி நான் சொல்லி தரணுமா இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் சீல கற்றுக்கிட்ட மாதிரி நான் சொல்லி தரணுமா அப்படின்னு கேட்குது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து அம் நியூ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அம்யூன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் பைத்தானை பற்றி ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது லைக் கம்ப்யூட்டர் கிட்ட பிளைனாக பொலைட்டாக இங்கிலீஷில் பேசுனா எப்படி இருக்கும் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லலாம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி வரும் பட் உங்களோட பேரை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டு ஓகே கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்குது இப்போ வந்து நம்ம தப்பாக பண்ணுவோம் ஸோ சேம் லைனில் பண்ணாமல் நம்ம வந்து சும்மா இங்கே நியூ லைன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுது பார்ப்போம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியுது பட் இதை வந்து பைத்தான் லாங்குவேஜில் இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு வழியை நமக்கு கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் இப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து பைத்தானை ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிருவீங்க கிம் யூ அக்விஸ் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ்
அப்படின்னு நமக்கு யாருனா சொல்லி கொடுத்துருந்தா சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லேயே நமக்கு நாலு வார்த்தை புரியாம இருக்கும் இவனுக்கு எதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் அனாலஜி வச்சு சொல்லி கொடுக்கணும் எதெல்லாம் டேரக்டா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாட்சி பீட்டிக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம படிக்க படிக்க இன்னும் நம்மளை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட ரெஸ்பான்சஸ் அச்சீவ் பண்ணிக்கும் அடுத்த ஃபீச்சர் வந்து நாலேஜ் செக்ஸ் நான் காட்டின சாம்பிள்ல நம்மளே குவிஸ் கேட்டோம் பட் நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பைத்தான் கூட நீ அடி பார்த்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டு பாத்தீங்களா அது மாதிரி நீங்க படிக்க படிக்க அதுவே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா கொஸ்டின் கேட்கும் எம்சிக்யூ இன்ட்ராக்டிவ் குவிசஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஒரு மாதிரி ஜாலியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது பர்சனலைஸ்ட் பேஸ் இந்த ஃபீச்சர் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரியே தெரியாது பட் நிறைய படிக்க படிக்க நமக்கு புரியும் அவன் வந்து சார்ஜி பிடி சொல்கிறத திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லை சார்ஜி பிடி கேட்குற கேள்விக்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணாலோ ஓகே ஸோ இவங்கிட்ட வந்து இன்னும் ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இன்னும் டீப்பாக நிறைய அனாலஜிஸ் ரெஃபரன்சஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அது நல்லா புரிஞ்சுக்கும் பட் நல்லா இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சிலதெல்லாம் இருக்கணும்ல ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா திஸ் இஸ் ஸ்டில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் போட்டிருந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜி பிடி ஃபர் ஸ்டடிஸ் வீடியோவில் சில கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கூலே வேணான்னு சொல்கிறீங்களா ப்ரோ டீச்சர்ஸே வேஸ்ட்னு சொல்கிறீங்களா ப்ரோ அப்படின்னு சி இப்போதைக்கு ஸ்கூல் கண்டிப்பாக வேணும் அதில் உங்களுக்கு டவுட்டே வேணாம் ஸ்கூல்ஸ்லாம் ஏன் வேணும்னு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு கோடி ரீசன்ஸ் இருக்கு அதில் ஒரு சின்ன ரீசன் என்னன்னா ஏஐ ஸ்டில் நாட் பர்ஃபெக்ட் அடுத்த லிமிட்டேஷன் என்னன்னா நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக உருப்படியாக கரெக்டாக அக்யூரட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் அது அக்யூரட்டாக ஆன்சர் கொடுக்கும் அப்புறம் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் சார்ஜ் பிடின்னு யாரும் கொடுக்கல அதாவது இன்னும் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்னாலலாம் இது யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி தர முடியாது கிரியேட்டிவான சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது மேத்ஸ் சயின்ஸ் மாதிரியான இந்த கான்செப்சுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் குட் அண்ட் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க உங்களுக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டடி மோட் இஸ் நாட் ஃபை யூ நீங்கள் நார்மல் மோடே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டீப் ரிசர்ச் யூஸ் பண்ணலாம் மெமரைஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னா திஸ் வில் பி யுவர் பெஸ்ட் டீச்சர் க்ளாஸ்லலாம் சில பேர் இந்த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வைப்பாங்க அது ரைட்டா ராங்கானுலாம் நம்ம வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம் பட் இதை நம்ம சார்ஜ் ஜிபிடியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்தா அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் தான் ஸோ அது நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்குவமாக சொல்லி தரதே ஒரு நல்ல விஷயம் தானே வேறு என்ன டெய்லி படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் கஷ்டமான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக சொல்லி புரிய வைக்கும் அண்ட் மெயினாக ஃபியூச்சருக்கு இது ஒரு அடித்தளமாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த டீச்சர்ஸோட ட்ராமா ஈகோ எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் பிடிக்காமல் போய் அதனால் சப்ஜெக்டே பிடிக்காமல் போய் எனக்குலாம் அப்படி தான் ஆச்சு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு மேக்ஸ் மேம் இருந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன அடிச்சிட்டாங்க ஒரு வாட்டி மேக்ஸில் வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எனக்கு மேக்ஸே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சிங் மெத்தட் ஃபியூச்சரில் வந்து அது ரொம்ப பர்சனலைஸ்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ லவ் தட் கரெக்டு தான்ப்பா அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு ஏதோ பண்ணுங்கள் ஓகே கைஸ் நான் வந்து வீடியோ எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணேன் அந்த ஒரு மாதிரி இந்த வீடியோவில் தூக்க கலக்கிஃபைடாக இருக்கேன் அப்படின்னு தூக்க கலக்கிஃபைடு இஸ் அ வேர்ட் தட் ஐ இன்வென்டட் ரைட் நோ ஐ நோ தட்ஸ் வசர் தன் ஜிபரிஷ் ஆர் தமிழிஷ் ஆர் எனி திங் நானே தெரியாது பட் யா என் தூக்க காலத்தில் எனக்கு அந்த வார்த்தையை யோசிக்க கூட எனக்கு ஏன்னா ஸோ நான் போய் தூங்குறேன் நீங்களும் போய் தூங்க டாடா லவ் யூ ஆல்